ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് എക്സ്പോണൻസ് ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ വർഗവും വർഗമൂലവും കൃത്യങ്കങ്ങൾ അതായത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മലയാളം വർഗം സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗമൂലം എക്സ്പൊണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യങ്കം ഇതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കിന്ന് നോക്കട്ടോ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ റൂട്ടും എക്സ്പൊണൻറ്റും ഇത് തം തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് റൂട്ട് എക്സ്പൊണൻറ്റ് അതായത് വർഗവും കൃത്യങ്കവും ഇത് രണ്ടും റിവേഴ്സ് ആക്ഷൻസ് ആണ് ഏ രണ്ടും റിവേഴ്സ് ആക്ഷൻസ് ആണ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതും കുറക്കുന്നതും റിവേഴ്സ് ആക്ഷൻ അല്ലേ ഏ ഇത് രണ്ടും റിവേഴ്സ് ആക്ഷൻ ആണല്ലേ കൂട്ടിയാൽ അത് നമുക്ക് അതേ തിരിച്ച് ആ നമ്പറിലേക്ക് വര വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടിയ സംഖ്യ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ആക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗുണനവും ഹരണവും ഇത് രണ്ടും റിവേഴ്സ് ആക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ എക്സ്പൊണൻറ്റും റൂട്ടും ഇത് രണ്ടും റിവേഴ്സ് ആക്ഷൻ ആണ് റിവേഴ്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒന്ന് അണ്ടു ചെയ്യുക നമ്മൾ മൊബൈലിലൊക്കെ അണ്ടു ചെയ്യല്ലേ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു പിക്ചർ സേവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ആ സേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടു ചെയ്യും അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കൂട്ടിയത് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറക്കും ഗുണിച്ചത് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഹരിക്കും അല്ലേ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം മൂന്ന് ഈ രണ്ടിനെയും ഒന്നിനെയും നമ്മൾ കൂട്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് രണ്ട് എന്ന് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കും മൂന്ന് കുറക്കണം നേരെ റിവേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് സമം അപ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗുണനവും ഗുണന നോക്കാം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം പത്ത് അല്ലേ നമുക്ക് തിരിച്ച് രണ്ട് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പത്തിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കും പത്ത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് സമം പത്തിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് രണ്ട് തന്നെ കിട്ടും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ റൂട്ടും എക്സ്പൊണൻറ്റും അതായത് വർഗവും കൃത്യങ്കവും ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം നാല് ഇതിനെ അണ്ടു ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഞാൻ റിവേഴ്സ് ആക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അതെന്തൊക്കെയാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നാല് സ്ക്വയർ ഈ ഒരു സംഖ്യയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന ഇത് ഈ രണ്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ട് വര മൂന്ന് വര നാല് വര എത്ര വര ഇത് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നാലിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് സമ നാല് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര പതിനാറ് ഇനി നാല് ഇൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് വന്നാലോ സമം നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് സമ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ഗുണിച്ച് നോക്കാം പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ഇൻറ്റു ആ നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ നാല് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് 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 രണ്ടും ആറ് അറുപത്തിനാല് കിട്ടിയേ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ക്വയറിനാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് രണ്ടിൻ്റെ തലയിൽ അഞ്ച് വന്നാൽ രണ്ടിനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം മുപ്പത്തിരണ്ട് അതായത് രണ്ട് ൻ്റെ തലയിൽ അഞ്ച് കൊടുത്താൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് തലയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറക്കാതെ കാണാം കേട്ടോ അല്ലെ രണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിനാണ് ഈ അഞ്ചിന് അതായത് ഈ അഞ്ച് ഈ മൂന്ന് ഈ രണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഈ രണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് കൃത്യങ്കം എക്സ്പൊണൻറ്റ് രണ്ട് ബേസ് ഇത് കൃത്യങ്കം രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ചിൽ ഈ അഞ്ചിന് നമ്മൾ കൃത്യങ്കം എന്ന് പറയും
ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യയുടെ മുകളിലും ഇപ്പോൾ രണ്ടേ റേ എൻ്റെ മുകളിൽ പത്ത് രണ്ടേ റേസ് ടു പത്ത് അങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ സമം രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ടേ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ ടെൻ ടൈൽസ് നമ്മൾ രണ്ടിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ടേ ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് കണ്ടോ ഇതിനൊരു ആൻസർ ഉണ്ട് ആൻസർ എത്ര നോക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണേ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് സംശയം ഉണ്ടോ ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര അറുപതും അറുപതും നൂറ്റി ഇരുപത് പിന്നെ ബാക്കി നാലുള്ളത് നാലും നാലും എട്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇനി നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബാക്കി മൂന്നുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണേ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പതിനാറ് കാറ് ബാലൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ആ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചു അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ടിക്ക് രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഇതിന് കൊടുത്തു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് പത്ത് ഒന്നും പതിനൊന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ടും ബാലൻസ് പതിനൊന്ന് പുള്ളി ബാലൻസ് ഒന്ന് വേണം കേട്ടോ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇനി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അപ്പം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് 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 ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് കണ്ടോ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടി അപ്പം ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ കണ്ടാൽ ഈ സംഖ്യയെ എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ ഗുണിക്കേണ്ടത് ആ പ്രാവശ്യം അതായത് ആ ടൈംസ് എത്ര പ്രാവശ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഈ പത്ത് ചിലപ്പോൾ എട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എട്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ടിനെ അതേ സംഖ്യ അതായത് ഇതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ ഗുണിക്കുക അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നാലാണെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് എട്ടാണെങ്കിൽ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇനിയിപ്പം നൂറ് നൂറ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് സമം പൂജ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നല്ല സുഖമല്ല ഗുണിക്കാൻ ആദ്യം സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് നേരെ ആറ് പൂജ്യങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സംഭവം എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ മുകളിൽ മറ്റൊരു സംഖ്യ വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടോ ഇനി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം വരികയാണ് ഈ എട്ട് എട്ട് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇതെത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വരും ഈ മൂന്നാണ് ഈ മൂന്ന് കേട്ടോ അതായത് ഏതോ ഒരു സംഖ്യയെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുണിച്ചാൽ എട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഇതിന് അർത്ഥം അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നാലോ വെറും നാല് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ ടു ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് ഡിഫോൾട്ടാണ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ സൈന് വന്നാൽ ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുണിച്ചാൽ നാല് കിട്ടും അത് ഏത് സംഖ്യ നമുക്കറിയാം രണ്ടിന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് നാല് അത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നല്ലേ എഴുതേണ്ടി കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ രണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വന്നാൽ ഫോർ അതായത് ഡിഫോൾട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ണു അടച്ച് പറഞ്ഞോളണം അവിടെ രണ്ടാണുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയെ രണ്ട് പ
ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യും ഇവിടെ കാണിക്കും ഏതാ എത്ര എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോൾ എട്ടാണെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതരുത് സമം രണ്ട് എന്നാ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ എഴുതരുതേ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എഴുതിയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നേരെ രണ്ട് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നോക്കി വെക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇത് ശരിയാണോ നോക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നേരെ എഴുതി വെക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ വെട്ട ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയെ രണ്ട് തവണ ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അഞ്ച് സ്ക്വയർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതുക സമം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഞാൻ റിവേഴ്സ് ആക്ഷനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ എഴുതി റൗണ്ട് ചെയ്തില്ലേ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും റിവേഴ്സ് ആക്ഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എക്സ്പോണൻസും റൂട്ട്സും റിവേഴ്സ് ആക്ഷനാണെന്ന് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് അങ്ങനെ റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും ഇങ്ങനെ വരുന്നതും ഈ ചിഹ്നവും അതായത് ഈ ചിഹ്നവും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഈ സംഖ്യയും തമ്മിൽ റിവേഴ്സ് ആക്ഷനാണ് വരിക ഇതിപ്പം രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇനി ഈ എട്ടിനെ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആക്ഷനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇട്ടെടുത്ത് സമം എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ട മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഏതോ ഒരു സംഖ്യ കുണിക്കുമ്പോൾ എട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യയാണത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതി കൊടുക്കരുത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എഴുതുക മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെന്ന് വി വിചാരിക്കണ് കാരണം ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഇത് അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് വന്നാൽ അഞ്ച് തന്നെയാണ് ഏത് സംഖ്യയുടെ മുകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് വന്നാലും അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതില്ല ഈ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടുന്ന് തൊട്ട് എഴുതാറ് അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഈ രണ്ട് എന്ന് വരണേ നമ്മൾ അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയുക ഏ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇപ്പം മൂന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് രണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സ്ക്വയർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുണിക്കുക മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇനി അഞ്ചിന് സ്ക്വയറിന് പകരം ഇങ്ങനെ മൂന്നാണ് അതായത് രണ്ടിന് പകരം മൂന്ന് വന്നാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇത് നമ്മൾ അഞ്ച് ക്യൂബ് എന്നാണ് പറയുക മൂന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് മൂന്ന് എന്ന് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതായത് മൂന്ന് ക്യൂബ് അങ്ങനെ പറയാം ഇനി അഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ നാല് എന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്യൂബ് സ്ക്വയർ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അഞ്ച് റേസ് ടു നാല് എന്ന് തന്നെ പറയും അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൂന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നാല് വന്നാൽ മൂന്ന് റേസ് ടു നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇനി നാല് റേസ് ടു നാല് നാല് റേസ് ടു എട്ട് നാല് റേസ് ടു പത്ത് അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒക്കെ നാല് തന്നെ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ നാല് റേസ് ടു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ അങ്ങനെ പറയും രണ്ടും മൂന്നും വന്നാൽ സ്ക്വയർ അഞ്ച് സ്ക്വയർ അഞ്ച് ക്യൂബ് അങ്ങനെ പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ പത്ത് അങ്ങനെ വന്നാൽ പത്ത് സ്ക്വയർ ഏ പത്ത് ക്യൂബ് എന്ന് വന്നാൽ പത്ത് ക്യൂബ് മൂന്ന് എന്ന് വന്നാൽ പത്ത് ക്യൂബ് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് വന്നാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ അൻപതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് വന്നാൽ അൻപത് ക്യൂബ് മനസ്സിലായോ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറയാനുള്ളത് നോക്കട്ടെ ആ ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സൈൻ എന്ന് കാണിച്ചെന്നില്ലേ ഇത് ഏക
അങ്ങനെയാണ് സൈൻ വരിക മനസ്സിലായോ ഇത് ഡിവിഷൻ്റെ സൈനാണ് ഇത് രണ്ടും ഇതാണ് സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സൈന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തത് ഇനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്താ നോക്കാം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അതായത് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ബോറടിക്കണ്ട ബോറടിക്കണ്ട ബോറടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് സമം പതിനാറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം നാല് സ്ക്വയർ സമം പതിനാറ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇത് ഡിഫോൾട്ടാണ് രണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നാല് സമയം ഇങ്ങനെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലോ പതിനാറിൽ ഉള്ളിൽ പോയി ഇവിടെ രണ്ടാട്ട് അതിന് പകരം ഇവിടെ നാല് എന്ന് വന്നാലോ ഈ പതിനാറ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയെ നാല് പ്രാവശ്യം കുണിക്കണം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണേ അപ്പം ആ സംഖ്യ ഏതാണ് എന്നാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ആ സംഖ്യ രണ്ടാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അങ്ങനെ കുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാറ് കിട്ടും അപ്പോൾ സമ രണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എഴുതി അങ്ങനെ നേരെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കരുത് രണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നേരെ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊള്ളണം സമം രണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് നോക്കാം ശരിയാണോ എന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നേരെ രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ നാല് രണ്ട് എഴുതി വെക്കണ്ട കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എഴുതിയതാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാറിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് രണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് എന്ന് കിട്ടി നാല് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലോ മൂന്ന് പതിനാറിൻ്റെ മൂന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ല നമുക്ക് ആൻസർ വരിക രണ്ടും പറ്റൂല മൂന്നും പറ്റൂല അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു സംഖ്യ വരും അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇത് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നോക്കിയതാ കേട്ടോ അഞ്ച് ഒന്ന് ഒമ്പത് എട്ട് നാല് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും സംഖ്യ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്യും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് ഒമ്പത് അല്ലേ അഞ്ചിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു സംഖ്യ ഒമ്പത് ഉണ്ട് ഒമ്പത് എട്ട് ഇതൊക്കെ അഞ്ചിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥാനം മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം നമ്മൾ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം ഒന്നാണ് ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാൻ പറ്റില്ല എഴുതി വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ആളാരാ നോക്കണം ഇവിടെ അഞ്ചിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം അഞ്ചിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സംഖ്യ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഒരു സംഖ്യ അല്ല ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും രണ്ടായിട്ട് മാറും ഇവിടെ നാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ ഇവിടെ അതിന് പകരം നാലിന് പകരം ഒമ്പതാണ് വന്നത് ഇനി ഇവിടെ മൂന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അഞ്ച് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു അത് വേറെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വന്നാൽ നമുക്കിത് രണ്ട് സംഖ്യകളായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അങ്ങനെ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നിർത്തണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കി ഇവിടെ മൂന്നാണ് ആ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് തന്നെ എഴുതി അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ രണ്ട് സംഖ്യ വെച്ച് റൗണ്ട് ചെയ്യാണേ അപ്പം ആദ്യം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എഴുതി ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്യണം ഈ സംഖ്യ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാ നോക്കി ആറ് അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ കൂടുതലുണ്ട് അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും രണ്ടായിട്ട് മാറും ഇത് ഏഴാണെങ്കിലും അഞ്ച് രണ്ട് വരും എട്ടാണെങ്കിലും അഞ്ച് രണ്ട് വരും ഒമ്പതാണെങ്കിലും അഞ്ച് ര
ആയി രണ്ട് പിന്നെ നാല് നമുക്കിവിടെ നാല് അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിട്ട് കിട്ടണം പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എന്നോ മൂന്ന് എന്നോ നാല് എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഇത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പോയിൻ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ടപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വരച്ചിരുന്നു ആ ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഡയഗണലായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യകൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ചതാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാത്തത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണല കാണണട്ടോ ഇതിൻ്റെ എൻ എൻ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് അട അത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നത് പതിനാറ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ചെന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ അഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഞാറാണെങ്കിൽ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്താറ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് മുപ്പത്താറ് ഇതെന്താ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിക്ക് പോയിക്കൂടെ എന്ന് ചിലപ്പം ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ പോവില്ല കാരണം എന്താ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിക്ക് പോയാൽ ഏഴിലെത്തി നമുക്ക് ആറിലെത്തുമ്പോൾ നിൽക്കണം ഏഴിലെത്തുമ്പോൾ നിൽക്കേണ്ടതാ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് കണ്ടോ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇനി എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ടാണെങ്കിൽ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തിനാല് ഇനി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നോക്കാം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒമ്പതിലെത്തുമ്പോൾ എൺപത്തൊന്ന് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ വർഗമൂലം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുത്താൽ നാല് നാലാണ് അല്ലേ അതായത് നാല് ഇൻറ്റു നാലാണ് പതിനാറ് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നാണ് പറയുക കാരണം എന്താ ഇവിടെ രണ്ട് വന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് റൂട്ട് രണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയും പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊടുത്തെഴുതി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് രണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സോറി നമ്മൾ മൂന്നല്ല നാല് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് കിട്ടി ഏ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്നാൽ ഫോർത്ത് റൂട്ട് എന്നാ പറയുക സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തത് ഉണ്ട് എട്ട് ഇതാവുമ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ടാണ് കിട്ടിയത് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമ എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ നമ്മൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്നാണ് പറയുക ക്യൂബ് റൂട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് വരുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് വരുന്നത് ക്യൂബ് റൂട്ട് നാല് എന്ന് വന്നാൽ ഫോർത്ത് റൂട്ട് അഞ്ച് എന്ന് വന്നാൽ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് പത്ത് എന്ന് വന്നാൽ ടെൻത്ത് റൂട്ട് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ ഇനി ഇന്നലെ വരച്ച മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ മുഴുവൻ എഴുതുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് വരെ നോക്കാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെ ഏ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്താറ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തിനാല് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഡയഗണലായിട്ട് അപ്പോൾ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സംഖ്യകൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയത് എങ്ങനെയാണ് അറിയാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ശരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നത് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ
ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണണേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ റാഡിക്കൽ സൈന് ഇതിന് സൈന് റാഡിക്കൽ സൈൻ എന്നും പറയും വണ്ണിൻ്റേത് ഈ സൈൻ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ബേസ് ചോദിച്ചാൽ വണ്ണ് ഫോറിന് ഇട്ടുകൊടുത്താൽ ടു നയനിന് കൊടുത്താൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റീനിന് കൊടുത്താൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് കൊടുത്താൽ ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സിന് കൊടുത്താൽ സിക്സ് ഫോർട്ടി നയനിന് സെവന് സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി നയനിന് നയന് അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ഇട്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാ ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് കണ്ടോ അതിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമുക്കതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒന്ന് സ്ക്വയർ സമം ഒന്ന് രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം നാല് മൂന്ന് സ്ക്വയർ സമം ഒമ്പത് നാല് സ്ക്വയർ സമം പതിനാറ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ സമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറ് സ്ക്വയർ സമം മുപ്പത്താറ് ഏഴ് സ്ക്വയർ സമം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എട്ട് സ്ക്വയർ സമം അറുപത്തി നാല് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ സമം എൺപത്തി ഒന്ന് പത്ത് സ്ക്വയർ സമം നൂറ് അങ്ങനെയല്ലോ വരിക ഇനി ചില ചില സൂത്രങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ വലിയ സംഖ്യ തരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ പറയും എക്സാമിന് അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് ചില ട്രിക്സിലും ചെയ്യുക അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് രീതിയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷെ ആ ട്രിക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്നറിയില്ല കുറച്ചൊരു പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്താലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവുന്ന ഒരു 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 കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഏതായാലും ഞാൻ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് മുതലുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുണ്ടല്ലോ അതായത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡ് നമ്പർ അല്ലേ ഒറ്റ സംഖ്യ ഓഡ് നമ്പർ ഈ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ കിട്ടും അതായത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് കിട്ടും അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഇപ്പം നാല് നമുക്കറിയാം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നാല് ഏ നാലിന് നമുക്ക് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്നാക്കി എഴുതാം അല്ലേ നാലിന് തൊട്ടടുത്ത ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ഓടാണ് അടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് നാല് കിട്ടും ഇനി ഒന്നും മൂന്നും അടുത്തേതാ അഞ്ച് അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒമ്പത് ഇനി ഒന്നും മൂന്നും അഞ്ചും ഏഴും കൂട്ടിയാലോ പതിനാറ് ഇനി ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇനി അടുത്തത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തിയാറ് ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവം രണ്ട് സ്ക്വയർ മൂന്ന് സ്ക്വയർ നാല് സ്ക്വയർ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആറ് സ്ക്വയർ ഇനി ഏഴ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഇനി ഇത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഇത് രണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് അടുത്ത ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ മുതൽ അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അഞ്ചിൻ്റെ വർഗം കിട്ടി സ്ക്വയർ കിട്ടി ആറ് ആയപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ആയപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴികളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴ് സ്ക്വയർ വരെ നോക്കി ഇനി ഇത് പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടും ഒന്ന് മുതലുള്ള പതിമൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനേഴ് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എത്രണായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് 
ഒന്നുകൂടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഈ പതിമൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് അല്ലേ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് പി എസ് സിക്കൊക്കെ വരും ക്വസ്റ്റ്യന് എങ്ങനെ വരിക പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ആണ് ഈ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ തുടർച്ചയായ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാലാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ ഈ പതിമൂന്നാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് തന്നെ പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് തന്നെ പതിനെട്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് മുതലുള്ള പതിനെട്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർഗം കിട്ടും ഇനി ഇരുപത്തിയെട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് അതായത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആ ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ വർഗം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്നവർ ഇത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഒന്ന് സ്ക്വയർ സമം ഒന്ന് രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം നാലല്ലേ അറിയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിന് നേരെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സ്ക്വയർ അത് ഒന്ന് എന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒന്നും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി ഒന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം നാല് രണ്ട് സ്ക്വയർ നാല് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ ഇനി മൂന്ന് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളത് രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണേ രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് സമം രണ്ട് സ്ക്വയർ നാല് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് സമം ഒമ്പത് ഇനി നാല് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നേരെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള സംഖ്യ മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്നും നാലും ഏഴ് സമം അതായത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ മതി മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാലും മൂന്നും ഏഴ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഏഴ് ഒമ്പത് ഏഴും പതിനാറ് അപ്പോൾ നാല് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് കിട്ടി ഇനി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പിൽ അഞ്ചിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ നാല് അപ്പോൾ നാല് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഞ്ചും നാലും ഒമ്പത് സമം നാല് സ്ക്വയർ പതിനാറ് പ്ലസ് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഒമ്പതും ഇരുപത്തിയഞ്ച് കണ്ടോ കിട്ടി ഇനി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ തൊട്ട് ഇതൊക്കെ പി എസ് സിക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ആരാണുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സമം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ആറ് ശിഷ്ട ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് തമ്മിൽ കൂട്ടുക ആറ് ഒമ്പതും എട്ടും പതിനേഴ് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സമം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതും കൂട്ടാണേ ഒമ്പതും ആറും പതിനഞ്ചുക്ക് അഞ്ച് ബാക്കി ഒന്ന് എട്ട് എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് അഞ്ചിൽ കൂട്ടി ആറ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയത് എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പം പല രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് അതിലേക്ക് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടുക അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അതായത് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് തന്നു ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഒറ്റ സംഖ്യ കൂട്ടണം ഏത് ഒറ്റ സംഖ്യ കൂട്ടണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആ ഒറ്റ സംഖ്യയാണിത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എളുപ്പ വഴിയാണിത് ഇരുപത്തി അങ്ങനെ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ആണോ കാണാൻ തന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സംഖ്യ സ്ക്വയർ ഇട്ടിട്ട് ആ സംഖ്യയും ഈ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം
അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ ഏത് ഒറ്റ സംഖ്യ കൂട്ടണം കൂട്ടണം അപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം എന്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് സ്ക്വയറാ നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ മുപ്പത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ സമം മുപ്പത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പതും കൂടി എത്ര അറുപത്തി ഒന്ന് അല്ലെ അറുപത്തൊന്നാ കൂട്ടണ്ടേ കൂട്ടി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് തൊള്ളായിരം ഒന്ന് കിട്ടിയില്ലേ തൊള്ളായിരത്തിക്ക് അറുപത്തൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇനി മുപ്പത്തൊന്നിന് നമ്മൾ ഗുണിച്ച് നോക്കാം കിട്ടുണ്ടോന്ന് ഇനി മുപ്പത്തൊന്നിന് നമ്മൾ ഗുണിച്ച് നോക്കാം കിട്ടുണ്ടോന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് 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 ഇൻറ്റു മൂന്ന് 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 ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് കണ്ടോ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പി എസ് സിക്കാർക്ക് നല്ല ഉപകാരപ്പെടും ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് പിന്നെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തൊന്ന് അതായത് എഴുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പറും കൂടി കൂട്ടും സമം എഴുപത്തൊന്ന് ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എഴുപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് എഴുപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഴുപത്തൊന്നും എഴുപത്തിരണ്ടും കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് ഏഴും ഏഴും പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ എഴുപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ എത്ര നമ്മൾ നോക്കുക എഴുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു എഴുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് 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 ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് 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 ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് ഏഴും ഏഴും പതിനാലിക്ക് നാല് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഒമ്പത് കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് ബാലൻസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സമം എത്ര അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് 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 എട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഉത്തരം കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഓ ഒരു ചോദ്യം കൂടി പറയട്ടെ അതായത് അറുപത്തിരണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും തന്നാണ് ഈ അറുപത്തിരണ്ട് സ്ക്വയറിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് സ്ക്വയർ കിട്ടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ചിലപ്പോൾ ഇത് പി എസ് സിക്കൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ആലോചിക്കണ്ട ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് കൂട്ടുക നമ്മൾ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് കൂട്ടിയത് ഓർമ്മയല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് കിട്ടാൻ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് അല്ലേ ഇത് എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം വന്ന് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ബാക്കിൽ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അറുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ എത്രാമത്തേതാണ് കൂട്ടാന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ വരണം ഇതിൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടിയ ഒമ്പത് എന്ന് അതിന് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ മൂ മൂന്നാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ കൂട്ടണം രണ്ടാമ രണ്ടിനോട് അതായത് രണ്ട് സ്ക്വയറിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ അപ്പൊ അറുപത്തി മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ അറുപത്തിരണ്ട് സ്ക്വയറിനോട് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ കൂട്ടണം ആ ഒറ്റ സംഖ്യ നമുക്ക് തിരഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് അപ്പൊ അറുപത്തിരണ്ട് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നാണ് മൂന്ന് എട്ട് നാല് നാല് അപ്പൊ നമ്മൾ അറുപത്തി മൂന്ന് സ്ക്വയർ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ മുമ്പിൽ അറുപത്തിരണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പിന്നെ അറുപത്തിമൂന്നും അറുപത്തിരണ്ട് കൂട്ടി അറുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് അറുപത്തിരണ്ട് സമം അറുപത്തിരണ്ട് സ്ക്വയർ നമുക്ക് തന്നാണ് മൂന്ന് എട്ട് നാല് നാല് പ്ലസ് ഇനി അറുപത്തി മൂന്നും അറുപത്തിരണ്ടും കൂട്ടി രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ച് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം കൂട്ടി വെക്കുക മൂന്ന് എട്ട് നാല് നാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചും നാലും ഒമ്പത് നാലും രണ്ടും
ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ നോക്കിയാൽ ഏത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ആ സംഖ്യ എന്ന് കിട്ടുമോ പക്ഷെ കൂട്ടുന്ന സംഖ്യ എപ്പോഴും ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഒരു റൂളായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് അങ്ങനെ പഠിച്ചത് ഏ അത് ഓർമ്മയല്ലേ കുറച്ച് മുമ്പിലുണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കണേ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പം അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ എക്സാമ്പിളും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തേ എൺപത് സ്ക്വയറിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൺപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൺപത്തൊന്നും എൺപതും തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതായത് എൺപത്തൊന്നും എൺപതും തമ്മിൽ കൂട്ടുക സമം എൺപത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൺപത്തൊന്ന് എൺപത് എത്ര നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കണോ ഒന്നും പൂജ്യം ഒന്ന് എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് സമം എൺപത് സ്ക്വയർ എത്ര പൂജ്യം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം അറുപത്തിനാല് എന്നിട്ട് എത്ര പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം ആറായിരത്തി നാനൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് സമം ആറായിരത്തി നാനൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് 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 പൂജ്യം ആറും ആറ് ഒന്ന് നാലും അഞ്ച് ആറ് ആറ് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് ഇതാണ് എൺപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ ഏ അപ്പം നമ്മൾ എൺപത് എൺപത് സ്ക്വയറിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയത് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ എൺപത് സ്ക്വയർ എൺപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എൺപതും എൺപത്തൊന്നും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എൺപത് സ്ക്വയറിനോട് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കിട്ടിയ ഒത്തിരി ശരിയാണോ നോക്കുക എൺപത് സ്ക്വയർ ആറായിരത്തി നാനൂറ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ എൺപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ ഇതാണോ നോക്കുക എൺപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു എൺപത്തിയൊന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് 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 ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് 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 ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തിനാല് ഇനി തമ്മിൽ കൂട്ട് ഒന്ന് ഒരു എട്ട് രണ്ട് എട്ട് പതിനാറ് എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് ആറ് ഇഷ്ടം ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഇതാ ഇതന്നല്ലേ ആൻസർ അപ്പോൾ പി എസ് സിക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം എൺപത് സ്ക്വയറിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തൊന്ന് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ തന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ഉത്തരം എഴുതിയേക്കാം നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഞാൻ അവിടെ എഴുതി തരാം എൺപത് സ്ക്വയറിനോട് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞും ചോദ്യം വരും എൺപത് സ്ക്വയറിനോട് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ എന്താ കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ എൺപത് എൺപതും എൺപത്തൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഈ തന്ന സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സംഖ്യയിൽ നീ എൺപത് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കുറക്കണം എൺപത് ഒന്നിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ ഒന്ന് പതിനാറിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ എട്ട് അപ്പം എന്താ കിട്ടി എൺപത്തൊന്ന് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പം ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടുമെന്ന് പറയാം എൺപത്തൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടുമെന്ന് അപ്പം ശരി കുറേ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ മതിയായി എന്നാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പറയാം